చెప్పండి అమ్మ డాక్టర్ గారు వింటున్నారు నాకు ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ అయినాక కీళ్ళ నొప్పులు వచ్చినాయి ఇక ఒక సంవత్సరం ద్వారా ఎక్కువ ఉండే మెడిసిన్ వాడితే తగ్గినాయి గానీ పూర్తిగా తగ్గలేదు జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నాయి అదే దాని గురించే అడుగుదామని చేసిన చూడండి జాయింట్ పెయిన్స్ అంటే మీకు దాంట్లో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి మీకు అంటే కీళ్ళ నొప్పులు అది జనరల్ గా డీజెనరేటివ్ గా వచ్చిందా లేకపోతే ఇన్ఫెక్టివ్ ఆర్థరైటీస్ అంటారు ఇన్ఫెక్టివ్ ఆర్థరైటీస్ లో మీకు ఏంటంటే ఒక్కోసారి ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా బాడీ లోకి వచ్చినా కూడా వస్తుంది మీకు అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి కూడా చూడాలి మీకు ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత అంటున్నారు కాబట్టి జనరల్ గా పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా మంది కీళ్ళ నొప్పులు వస్తుంటాయి సో ఈ కేసుల్లో మీకు ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఆహారంలో మార్పులు చేసి చూడండి ఫస్ట్ ఆహార మార్పులు అంటే కొంచెం క్యాబేజ్ లాంటివి బాగా తీసుకోండి గోంగూర తినండి కాస్త నువ్వులు లాంటివి తినండి కొంచెం నువ్వులు చాలా ఇంపార్టెంట్ బెల్లం తీసుకోండి దాంతో పాలు తాగండి దానిమ్మకాయ తీసుకోండి ఇలాంటి ఆహారం నాన్ వెజ్ అలవాటు అంటే మీకు ఫిష్ లాంటివి తీసుకోండి చికెన్ తీసుకోండి పర్వాలేదు ఇవి తింటూ కూడా మీకు నొప్పుల్లో పెద్దగా పరిష్కారం అంటే నాకు పెద్దగా కనిపించలేదంటే మాత్రం మీరు ఒక్కసారి హోమియో డాక్టర్ అప్రోచ్ కానీ ఎందుకంటే మీకు హోమియో డాక్టర్ వైద్యంలో మీకు పోస్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూస్తారు డాక్టర్ గారు చూసి ఏమైనా హార్మోన్స్ లో చేంజ్ అయ్యిందా లేదా డెఫిషియన్సీ ప్రాబ్లమా లేదా డిస్క్ లోనే ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా చూసి చెప్పగలుగుతారు అలా చెప్పి కదా మీరు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే కదా చాలా మటుకు మీకు రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు హోమియోపతి డాక్టర్స్ మీకు చాలా మంది దొరుకుతారు చూ మంచి హోమియో డాక్టర్ అప్రోచ్ కానీ ఎందుకంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ సిటీలో కూడా ఎక్కడ చూసిన హోమియో డాక్టర్స్ ఉన్నారు బట్ ఒక మంచి క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళండి ఎందుకంటే హోమియోపతి వాడే తగ్గలేదనే బ్లేమ్ కాకుండా మంచి డాక్టర్ అప్రోచ్ అయితే మాత్రం తప్పనిసరిగా మీకు రిజల్ట్ ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ అంటే స్పాండిలైటిస్ గురించి తెలియచ్చండి డాక్టర్ అంటే ఈ స్పాండిలైటిస్ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో డిస్క్ సయాటిక్ కంప్రెషన్ ఎంత ఉందో స్పాండిలైటిస్ స్పాండిలైటిస్తో కూడా అంత బాధపడుతున్నారు అంటే స్పాండిలైటిస్ అంటే అర్థం ఏమంటారు స్పాండిలైటిస్ సమస్యకు వచ్చేసరికి మీకు ఏంటంటే మెడనోపి మెయిన్ సో ఈ మధ్య తరచుగా మనకు కనిపించే వాళ్ళంతా మెండొప్పుతోనే ఉన్నారు ఎక్కడ చూసినా మీకు కాలర్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది కనిపిస్తారు అంటే ఇంత నొప్పి రావడానికి కూడా బేసిక్గా మన రీజన్ అంటే మన లైఫ్ స్టైల్ వేరియేషన్స్ అంటే మనం లైఫ్లో మనకున్న శ్రమ కావచ్చు స్ట్రెస్ కావచ్చు ప్రెషర్ ఒత్తిడి కావచ్చు ఏమైనా సరే ఎక్కువగా మెడపైన పడుతుంది ఎందుకంటే మీకు చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మన క్లినిక్లోకి వచ్చి పేషెంట్ చూస్తుంటే వన్ ఇయర్ బాబు కూడా వాళ్ళు అలర్ చేస్తుంటే మొబైల్ ల్యాప్టాప్ ఇచ్చేసేసి వాడికి అలర్ మానిపించేసి మనకు మన కంప్లైంట్ చెప్తున్నారు అంటే ఆ పిల్లాడు ఆ బెడ్ పైన కూర్చుని ఆ సోఫా పైన కూర్చునేసి మొబైల్తో ఆడుకుంటున్నాడు ఆ పిల్లాడు అంతే ఇంకా అంటే కాన్స్టెంట్గా ఆ పిల్లాడు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిన ట్వంటీ మినిట్స్ మన ముందు అలా ఆడుతుంటే ఇంట్లో ఎంతసేపు ఆడుతుంటాడు అంటే మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రజలు చిన్నప్పటి నుంచి మీకు ఒకటో నెలలోనే ఐదో నెలలోనే మీకు మెడపైన ఒత్తిడి పడిపోతా ఉంది అంటే ఆ పిల్లలకి తెలియకుండా ఒత్తిడి పడేస్తా ఉంది ఐసైట్ పైన పడుతుంది మెడపైన పడుతుంది సో ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రొఫెషన్ నుంచి మనం బయటపోయినప్పుడు ఇంకా ప్రతి స్కూల్ పిల్లాడు కూడా ల్యాప్టాప్ అలవాటు అయిపోయింది మొబైల్ మొబైల్ అలవాటు అయిపోయింది అంటే మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మెడపైన ఒత్తిడి ప్రతి ప్రొఫెషన్లో ప్రతి పిల్లవాడికి దగ్గర నుంచి పెద్దవాడి వరకు జరుగుతూ ఉంది సెవెంటీ ఇయర్స్ వరకు నుంచి వన్ ఇయర్ నుంచి ఇవి జరుగుతూ పోతున్నాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మన 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 జీవన విధానంలో వచ్చిన మార్పులు ఇవి ఇలాంటి మార్పుల వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ ఒత్తిడి అంతా ఎక్కువగా మెడపైన ఫోకస్ అయిపోయింది అందువల్ల మీకు మెజార్టీ పేషెంట్స్కు స్పాండి సమస్య బాధపడుతున్నారు అందువల్ల మీకు పదో తరగతి పిల్లాడు కూడా మెండొప్పు అంటున్నాడు డెబ్బై వాడు అంటున్నాడు యాభై వాడు అంటున్నాడు ముప్పై వాడు అంటున్నాడు మరి ఎందుకు ఇలా జరుగుతూ ఉంది అంటే మాత్రం వీళ్ళకి బ్యాగేజ్ ఉంటుంది అది ఒక టూ త్రీ కేసెస్ బ్యా బాగా ఉంటుంది అది ఒక ఫోర్ ఫ్లోర్స్ ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ ఎక్కాల స్కూల్లో ఎక్కుతారు దిగుతారు ఎక్కుతారు దిగుతారు దానిపైన ఆ ప్రెజర్ పడుతూ ఉంది మిగతా సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నాడు ఎప్పుడు సిస్టమ్ ముందు కూర్చుని వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఎప్పుడు ఒకటే పొజిషన్లో కూర్చుంటారు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి సమస్య వస్తూ ఉంది మీకు అందువల్ల మీకు ఏంటంటే స్పాండిలైట్ సమస్య కదా అని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మీకు డిస్క్ సమస్యలు సర్వైకల్ రీజన్స్లో ఈ సి త్రీ సి ఫోర్ సి ఫైవ్ సి సిక్స్ సెవెన్ మధ్యలో జరిగేటివి చాలా కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి మీకు అందువల్ల మీకు ఏంటంటే ఈ చాలామంది మెడనొప్పి కదా అని వదిలేస్తుంటారు కానీ ఈ మెడనొప్పి చాలామందికి ప్రాణాంతకం అయిపోతా ఉంది ఒక్కోసారి కొన్నిసార్లు కోమాలోకి వెళ్ళిపోతారు ఒకసారి కండిషన్ తెలియకుండా అంటే మీకు ఏంటంటే నెక్ పైన కంప్రెషన్ పడినప్పుడు మీకు ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి మీకు సో ఈ డిస్క
వేళ్ళలో తిమ్మిర్లాగా అనిపించిన వేళ్ళు పట్టుకుంటే స్టిఫ్గా అనిపించిన ఏదైనా బరువు ఎత్తితే బరువు ఎత్తలేకపోతున్నా చేతిలో బలం తగ్గిపోయింది నా చేత కావట్లేదు అనుకున్నా ఈ నొప్పి మాకు ఇట్లా పైకి రేడియేట్ అవుతా ఉంది అనుకున్నా కూడా చాలామంది స్పాండెడ్స్ పైన ఈవెన్ చెస్ట్ కూడా రేడియేట్ అయిపోతుంటుంది అలా అవుతుంది అనుకున్నా కూడా తప్పనిసరిగా అది స్పాండెడ్స్ కావచ్చు అందువల్ల మీకు ఆ టైంలో డాక్టర్ ఎప్పుడు వచ్చి కావాలి నెక్స్ట్ కాల రెడీ కావాలండి హలో నమస్తే అండి సార్ చెప్పండి సార్ డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి సార్ మేడం మా అమ్మకు కాళ్ళ నొప్పులు మేడం తగ్గాలంటే ఏమవుతుంది మేడం కాళ్ళ నొప్పులు అంటే మీకు వయసు ఎంత అమ్మది నలభై మేడం నలభై సార్ తెలుగు నలభై సంవత్సరాలు అంటే కాళ్ళ నొప్పులు స్టార్ట్ అయ్యిండొచ్చు మామూలుగా అయితే కొంచెం మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ నొప్పులు ఏంటో ఒకసారి మనం చూడాలమ్మా మీరు ఏం చేయాలంటే దగ్గరలో మనకు హోమియోపతి డాక్టర్స్ ఎవరైనా ఉంటే కానీ ఒకసారి వెళ్ళి కలవండి నొప్పులు ఎందుకు స్టార్ట్ అయినాయి బోన్స్ అరగడం వల్ల స్టార్ట్ అయ్యిందా లేకపోతే ఆమె పని చేయడం వల్ల ఎక్కువ పని చేయడం వల్ల నొప్పులు వచ్చాయి తెలుసుకుంటే కదా అర్థమైపోతుంది కేసు అంటే ఈ కేసులో ఏంటంటే ఫార్టీ ఇయర్స్లోనే నొప్పులు వచ్చాయంటే ఆమె లైఫ్ స్టైల్ కావచ్చు అంటే ఎక్కువ పని చేసి ఉండొచ్చు బరువులు ఎత్తిన పనులు కావచ్చు దానివల్ల మీకు నీ జాయింట్ పైన నొప్పులు పడడం వల్ల నొప్పులు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇలాంటి కేసుల్లో మనకు మెడికల్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళే ముందు కూడా మీకు ఫుడ్ మేనేజ్మెంట్ డై చూసుకుంటే కదా స్టైల్ మార్చుకుంటే కదా డైట్లో కూడా ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది మీకు వీళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం డెఫిషియన్సీ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆహారంలో నేను చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు చెప్పాను అలాంటివి తిన్నప్పుడు రాగి జావాలంటే కానీ ఆకుకూరలు కానీ కొంచెం ఇలాంటివి కానీ తీసుకుంటే కదా ఆటోమేటిక్గా నొప్పి తగ్గిపోతుంది భయ ప్రశంసం లేదు అప్పుడు తగ్గకపోతే తప్పనిసరిగా డాక్టర్ ఎప్పుడు వచ్చాయంటే ఒకసారి ఎక్సరే తీయించుకోండి కాళ్ళకు ఆ నొప్పి ఎందుకో తెలుస్తుంది జాయింట్ అరగడం వల్ల దేని వల్ల అనేది దాన్ని బట్టి మీరు హోమియో డాక్టర్ కానీ ఎప్పుడు వచ్చే తగ్గినా చాలా మటుకు పరిష్కారం ఫస్ట్ లెవెల్ అంత దొరికిపోతుంది భయ ప్రశంసం లేదు ఓకే అంటే మీరు స్పాండిలైటిస్ అసలు ఎందుకు వస్తుంది అనే విషయం గురించి మాకు తెలియజేస్తారు డాక్టర్ గారు అయితే ఇది ఖచ్చితంగా స్పాండిలైటిస్ అనే ఆ వ్యక్తికి అంటే త్రీ వీక్స్ కంటిన్యూగా ఉంటే పెయిన్ అని కూడా చెప్పారు కానీ దాని సివియారిటీని ఆ స్పాండిలైటిస్ని మీరు ఏ పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారణ చేస్తారు అంటే మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా మన మాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది మీకు ఎందుకంటే ఏ పేషెంట్ అయినా గుర్తుపట్టచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు మెడ దగ్గర నుంచి మనకి ఇక్కడి నుంచి నొప్పి స్టార్ట్ అయిపోయి ఇట్లా పక్కకి ఇట్లా పాకుతూ ఉంది నాకు తిమ్మిరి వస్తూ ఉంది నో మూమెంట్ ఇట్లా అనడానికి కష్టంగా ఉంది రెస్ట్రిక్షన్ ఉంది మొబిలిటీ ఫ్రీగా లేదు మెడ ఇలా అంటూ నొప్పిగా ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా మెడ నొప్పి కిందికి వస్తుంది ఆ మొన్న నొప్పి స్పాండ్లేటీసా సర్వేకల్ స్పాజమా లేకపోతే డిస్క్ మధ్యలో ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందని మనం గుర్తుపట్టాలి అది డాక్టర్ గుర్తుపడతాడు మీకు ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఎంఆర్ఐ కానీ సర్వేకల్ ఎక్స్రే కానీ తీసుకుంటే కానీ డిస్క్లో మధ్యలో ఏమైనా గ్యాప్ వచ్చిందా లేదంటే డిస్క్ ఏమైనా బల్జ్ జరుగుతూ ఉందా లేదంటే డిస్క్ కంప్రెషన్ ఏమైనా జరుగుతూ ఉందా డిస్క్ ప్రొట్రూజన్ ఏమైనా జరిగిందా డిస్క్ ప్రొలాప్స్ ఏమైనా అవుతా ఉంది ఇవన్నీ గుర్తుపట్టే ఆస్కారం ఉంటుంది మీకు అంటే ఇవన్నీ డిస్క్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి ఈ సమస్య అంతా డిస్క్ చుట్టూ తిరుగుతుంది మళ్ళీ కూడా మీకు అందువల్ల మీకు ఏంటంటే డిస్క్ ప్రొట్రూజన్ ఇలాంటివి ఉన్నా అయినప్పుడు మీరు పేషెంట్ తప్పనిసరిగా ఫిజియో ఫిజియోథెరపీ కావాలి రెస్ట్ కావాలి ఇవన్నీ ఉండాలి మీకు అందుకోసం స్పాండేజ్ పేషెంట్కు జర్నీస్ అప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి చాలామంది కేర్లెస్గా వెళ్ళిపోతుంటారు కాదర్ పెట్టుకుని వెళ్ళడం చాలా మంచిది ఎప్పుడైనా స్పాండేజ్ పేషెంట్ కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి నొప్పి వస్తూ ఉంది తిమ్మిరి లాగా ఉంది నా చేతుల్లో వేళల్లో తిమ్మిరి కనిపిస్తూ ఉంది వామిటింగ్ సెన్సేషన్ లాగా వచ్చి వామిటింగ్ అయిపోతూ ఉందంటే మాత్రము తప్పనిసరిగా స్పాండిస్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ స్టేజ్లో ఉందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే చాలామంది పేషెంట్స్ దాన్ని పట్టించుకోరు జర్నీలో వామిటింగ్ వచ్చింది అనుకుంటారు కానీ మెజార్టీ స్పాండిస్ పేషెంట్స్ నొప్పితో పాటు వామిటింగ్ అయిపోతుంది చాలామందికి జర్నీ చేసేటప్పుడు అంటే మీకు ఏంటి ఆ ప్రెస్ కావడం మీకు సప్లై చేసే ఏరియాస్ బట్టి మేనిఫెస్ట్ అవుతాయి సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా ప్లస్ వాళ్ళు తిమ్మిరి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కాడ గిడ్డీనెస్ వస్తుంది పడిపోతారు ఎందుకంటే ఈవెన్ మనకు రిసెప్షన్ రూమ్లో పేషెంట్ కూర్చున్నా కూడా ఆ కూర్చున్న పేషెంట్ కాసేపు కూర్చుని కూర్చుని టక్కరికి స్లోగా వారి కింద పడిపోతాడు అంటే స్పాలిటీస్ అంత డేంజరస్గా ఉంటుంది మీకు చాలామంది పేషెంట్స్కి తెలియదు అది ఎందుకంటే ఏ బుద్ధి ఏదో వచ్చింది మాకు ఏమైనా బ్రెయిన్లో ఏమైనా ఉందేమో అనుకుంటారు బట్ సివియర్ స్పాండిస్ కేస్ పేషెంట్స్ చాలామంది కూడా తల్లిదండ్రి పడిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు అందువల్ల మీకు అలాంటి పేషెంట్స్ ఎప్పుడైనా సరే డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అంతే మీరు బైక్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ పోయిన అనుకోండి స్పాండిస్ పేషెంట్ గిడ్డిని వ
అంటే మెడ పైన ఒత్తిడి పడకూడదు చాలామంది ఏంటిది మెడ నొప్పి ఉండేవాళ్ళు ఆటోమేటిక్ ఎక్కువ సిస్టమ్ వైపు చూడడం టీవీ చూడడం మొబైల్ చూడడం తగ్గించుకోవాలి ఎందుకంటే మీకు ఆ స్ట్రెయిన్ కూడా మెడ పైన పడిపోతుంది ఇప్పుడు ఇలా చూస్తుంటే దానిపైన ప్రెజర్ ఉంటుంది ఇలా చూసినా ప్రెజర్ పడుతూ ఉంటుంది మీకు సో ఏవైనా సరే డిస్క్ పైన ప్రెజర్ పడుతుంది మీకు అలాంటి ప్రికాషన్స్ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి ప్లస్ ఈ డిస్క్ పైన ఉంది అనేవాడు పడుకోవడం ప్లేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఫ్లాట్గా పడుకోవాలి తప్ప అటు ఇటు ఉండకూడదు బెడ్ బెడ్ ఫ్లాట్గా లేకపోతే స్పాండైస్ పేషెంట్ సఫర్ అవుతారు బాగా చిన్న పిల్ల పెట్టుకోవాలి పెద్ద పిల్ల పెట్టుకోకూడదు అంటే మీకు అంటే ఏదైనా సరే ఇలాంటి పొజిషన్ ఉండాలి కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి తప్ప పెద్ద బిల్లో పెట్టేసుకుని మెడ పైన ఎక్కువ ఒత్తిడి పెట్టకూడదు ఇలాంటివి చూసుకోవాలి మీకు ప్లస్ తిమ్మిరి లాంటివి వస్తున్నాయంటే మాత్రం తప్పసరి డాక్టర్ని అప్రోచ్ కావాలి అంతేగా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు తిమ్మిరి వచ్చిందంటే మీదకు కంప్రెషన్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుని కానీ మేనేజ్ చేసుకుంటే కదా చాలా మటుకు ఈ సమస్యలు పరిష్కరించవచ్చు బట్ ఫైనల్గా చెప్పాలంటే ఇలాంటి డిస్క్ సమస్యలు ఒకసారి వచ్చాయంటే మాత్రం ఒక్కసారి మీరు హోమియో డాక్టర్ అప్రోచ్ కానీ చాలా వరకు పరిష్కారం కనిపిస్తుంది అప్పటికే కుదరకపోయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకోవచ్చు ఏమైనా సార్ ఓకే డాక్టర్ గారు సయాటిక్ అన్నారు కంప్రెషన్ అలాగే స్పాండిలైటిస్ అంటే ఎలా వస్తుంది దాని నివారణ చికిత్స పద్ధతుల గురించి మాకు చాలా చక్కగా తెలియజేస్తారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నమస్తే నమస్తే మరో ఆరోగ్యదర్శిని ఫోన్ ప్రోగ్రామ్ బట్టి కలుసుకుందాం అంతవరకు నమస్తే మహారాష్ట్రలోని చంద్రాపూర్ జిల్లాకు కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఎనిమిది వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల ప్యాకేజీని ప్రకటించారు ఈ నిధులతో ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు కిలోమీటర్ల పడవ గల రహదారులు వంతెనలు వివిధ రకాల అభివృద్ధి పనులు చేపడతారు ప్యారిస్ లో జరిగిన మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ వీరుల స్మారక శత వార్షికోత్సవాల్లో భారత్ తరఫున ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు పాల్గొన్నారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తో పాటు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఎంజెలా మార్కెల్ తో సహా దాదాపు డెబ్బై దేశాల మంది నాయకులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ మొట్టమొదటిసారిగా ఆకాశవాణి కేంద్రానికి విచ్చేసిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని న్యూఢిల్లీలోని ఆకాశవాణి కేంద్రంలో పౌర సేవా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు దేశ విభజన తర్వాత కురుక్షేత్ర ప్రాంతంలోని తాత్కాలిక నిర్వాసితులను ఉద్దేశించి ఆకాశవాణి ద్వారా గాంధీ తొలిసారిగా ప్రసంగించారు తెలంగాణతో పాటు రాజస్థాన్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది దీంతో రెండు రాష్ట్రాల్లో నామినేషన్ల ప్రక్రియ ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి మొదలైంది పంతొమ్మిదవ తేదీన నామినేషన్ల గడువు ముగుస్తుంది డిసెంబర్ ఏడున ఎన్నికలు జరుగుతాయి ఈ నెల పంతొమ్మిదవ తేదీన జరిగే రిజర్వ్ బ్యాంక్ బోర్డు సమావేశంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది ఎకనామిక్ క్యాపిటల్ ఫ్రేమ్వర్క్ మిగులు నిధుల నిర్వహణ సూక్ష్మ చిన్న మధ్యస్థాయి కంపెనీలకు ద్రవ్య లభ్యత మధ్యంతర డివిడెండ్ వంటి పలు కీలక విషయాలపై ఈ బోర్డు సమావేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకోనుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే హైదరాబాద్లోని గుజరాతీల సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తామని తెలంగాణ పురపాలక ఐటీ శాఖల మంత్రి కె తారకరామారావు తెలిపారు గతంలో జరిగిన అభివృద్ధిని తెరాసా హయాంలో జరిగిన అభివృద్ధిని పోల్చుకుని ఓట్లేయాలని సూచించారు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండే గుజరాత్ సమాజ్ తెరాసకు మద్దతు పలకటం శుభ పరిణామమని పేర్కొన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎన్నికలు జరగనున్న దృష్ట్యా ఎగ్జిట్ పోల్స్పై ఎన్నికల కమిషన్ ఆంక్షలు విధించింది ఈరోజు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి డిసెంబర్ ఏడవ తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ఎగ్జిట్ పోల్స్ నిర్వహించకుండా ఫలితాలను ప్రచురించకుండా ఎన్నికల సంఘం నిషేధం విధించింది కర్ణాటక మాజీ మంత్రి గాల్ జనార్దన్ రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఓ లంచం కేసులో మూడు గంటల పాటు ఆయన్ను ప్రశ్నించిన పోలీసులు అనంతరం అరెస్ట్ చేసినట్లు సమాచారం ఇప్పటికే అక్రమ మైనింగ్ కేసులో మూడేళ్ల పాటు జైల్లో గడిపిన గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ప్రస్తుతం బెయిల్పై బయటకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే అయితే తానెక్కడికి పారిపోలేదని మూడు రోజులుగా బెంగళూరులోనే ఉన్నట్లు గాలి జనార్దన్ చెప్పారు రాజస్థాన్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ నుంచి పోటీ చేయనున్న మరో ఇరవై మంది అభ్యర్థుల పేర్లను ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రకటించింది దీంతో అభ్యర్థుల సంఖ్య నూట పెరిగింది ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్కు చెందిన ఆ పార్టీ రాజస్థాన్లోని రెండు వందల అసెంబ్లీ స్థానాలు అన్నింటిలోనూ పోటీ చేస్తామని ప్రకటించింది సామాజిక మాధ్యమాలను అతిగా వాడటం వల్ల మానసిక ఒత్తడి ఒంటరితనం వంటివి దరి చేరుతాయని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది ఫేస్బుక్ స్నాప్చాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగం ఆరోగ్యానికి హానికరంగా మారుతోందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు